Good morning, everyone. May buta, may pa to ka buta don. Amen. Oh, good morning, kasad sa to ang mga online viewers. Thank you for stopping by, and please don't forget to share this live video and click the like button. And stay tuned till the end of our service. So I know that you are a bit um, surprised or maybe wonder why we have decorations here. We have why we have a lot of hearts hanging under the ceiling. It's because today we are about to celebrate the Love Month. So I'm glad to see your happy faces today <laughs> because I know for a while that we'll be able to celebrate, we're able to praise and worship God. Despite the hardships and difficulties in life, so in this special occasion, may our hearts be filled with joy as we marvel at the love of God and the abundance of His grace and in His everlasting mercy. So let us extol His name together as we honor and give glory to our God and King. So let us. I will give this time to all of you to prepare your hearts and your minds for you to be ready in worshiping our God this morning.
Amen. What a great demonstration of love. And that now our chains are gone. We are set free. We are set apart. And that's the reason why we are praising even more today. Today, to exalt His name on high. Because today is the day that the Lord has made. And let's rejoice. Be glad. Let's praise Him.
great feeling it is that the children of God are praising Him you know, lifting their hands unto the Lord like declaring that it is you God who works in our lives that it is your love God that made us free and it is you who is the reason of our worship today and that is the true worship
everything we need. Without you, oh God, we are nothing. And we can take, we can thank you enough, oh God, for all the things that you have done in us. How you were sworn, how you were beaten, oh God. How you got those lashes for us to be free, oh God. And it is indeed an amazing love.
and worn. Yet he never leave us, oh God. Thank you for your presence. Thank you for your care over us. And thank you that you breathe renewal right into our souls, oh God. We believe that your spirit will fill us. To draw us close to you. And to break your purpose in our lives, oh God. As we set our eyes on you. And as we ponder upon your word this morning, oh God. All the glory, honor, praise, and thanks given be unto you in the mighty name of Jesus. Amen. Please be seated. Because He has given us of His Spirit. 
and we have seen and testify that the Father has sent the Son as Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so we are in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears is not being made perfect in love. We love him because he first loved us. Makini ang minsahi ni John, the beloved John, to his reader throughout the world. Makini si John na nagsulat usap sa book of John, so gitawagin nato o the small John, in the Gospel, may inputa the big John. Manang sa atong Bible study, may inputa na go to your Bible on the first John, the small John, book small John 1, 2, and 3. Pero kung may tag John, as in big John, we refer to the Gospel. So John here is writing in his first book, second book, and third book para sa mga iya sa Diyos. In the first book, chapter 1, naisgot siya, naitungot sa bukma, chapter 2, 3, and 4. Naghanan ng mga areas of love na naang nakita nato sa libro ni John. Sa so, yung tapok na libro, in reference to the center of the book of John, is chapter 3, verse 16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. I know even the children have memorized this verse. But the question is, do we really understand the meaning of, verse, of this verse 3, 16, the book of John? Let's focus on the writing of John in his little book, chapter 1, cha uh, book of John first book chapter 4 where he expanded one of the areas sa atong diskutan karong nabuntag about love. The question that we need to answer is does really God loves me? Nahibok ma ba yun ang Diyos na ko? Iksonot higalang my friends, even in our online friends, do you really know that God loves you? Ang saan pag-appreciate sa usa ka buta, kung maingon ka, wow ka nindot sa rose, pula na rose, nindot ka, you can our good. Can a blind man appreciate the beauty of that flower? The answer is no. Kung ikaw buta, tagaan ka o bulak, dili ni mo ma-appreciate ang bulak. Ang buhaton sa naghatag sa bulak, i-describe ni mo kung saan ni nga bulak, kung sa color, Pila ka buo, unsa ang iyahang gidakon, ang kahumo, tanan, i-describe ni mo, then, ang buta, maghuna-huna, semuna-huna, wow, nindot o guwapo o kahibulungan ni nga maong abulat. By merely describing the flower. So the blind man can appreciate by the description Pero wag yun niya makita ang tinutanay sa kanindot sa usakabula. 
Makini ang Osaka illustration sa Osaka tao nga igo ra nakadungog sa gugma sa Dios. Apan wala niya nakita ni nang eksperyensya kun unsa kini nagugma sa Dios sulod sa iyang pamilya. John started talking about this love in verse 7. Yan si John beloved which refers to all of us Christians throughout the world. Let us love one another. Magigumay ka sa usa-usa. Why? For love is of God. Now, take note. Love is of God. Now, in verse 9, in verse 8, nasa katapusan, in siya, God is love. So, love is of God. And God is love. Ang bantayan lang nato na statement, kung may nun kita na, God is love, kunya, musunod na yun na, God, love is God. Kung ang gugma, gikan sa Diyos, o ang Diyos, gugma, dili pwede nato ingnon na ang gugma, Diyos. Balik ko na ako. Ang gugma gikan sa Diyos. Love is of God. Therefore, God is love. Di ni pwede na ibang inon, love is God. But God is love. Nang ako nang i-emphasize, Daghanan sa mga tao na gipakadiyos ang gugma. Mas labaw ang iyang gugma kaysa Diyos. Managitawag na ito o Diyos, Diyos. The origin of love is from God. Apart from God, there is no love. So ang tinuod ng gugma na gagikan sa Diyos. Kung ang ibang gugma ka ng dili, gikan sa Diyos, dili na tinuod ng gugma. Kaya ang gugma, gikan sa Diyos. Pero dili po hindi ingin nun nga ang gugma, Diyos. But, ang nahita mo, dagahan ng mga tao, ng even Christians, Gihi mo Diyos ang gugma. That we love our spouses, our girlfriends and boyfriends, our friends and among others above God. So anything na naanimo, imong kaugalingon, imong gihi gugma, labaw sa Diyos, manan ang gugma nimo Diyos. I hope na kuha na ito ang logic. Sa asang pagihan na nahimo ni mong Diyos ang gugma, you love the things of this world more than God. Who are, who are and what are the things of this world? Dili lang siya kaptangan, dili lang siya pleasure, but even humans, tao na imong gugma labaw sa Diyos. Muna nga, even sa atong uh, married relationships, the relationship between husband and wife, you should love the Lord above your wife, above your husband. Because if you love the Lord above everything, siya na ang Diyos mong hatagugugma sa matagusa to love you. Sa mga kuyang, Maningkamot ang lalaki na dilip na sa iyo. Maningkamot ang lalaki na malipay ang babae ang dilip sa bulagan. Sakto ba niya? Ang lalaki ba maningkamot na dilip na sa iyo ang dilip bulagan? O ang babae maningkamot ang dilip bulagan sa lalaki? Pastor, pag mo na lang ang uso, Ang babae na maningkamot, arumuangay ang lalaki. 
ang babae na magsunod-sunod, ang babae na magpakita aron nga ang lalaki mo doon niya. Kung dili gani doon sa lalaki, maghiko. Mga na trending. The point is, if you love somebody above the world, that is, love is God. Not God is love. So I hope ato na nakuha. Mas ganahan ta musimba sa tao kaysa Diyos. Mas ganahan ta magtapat-tapat sa atong hinigugma kaysa magbasa sa pulong sa Diyos. Mas ganahan ta magiguban sa mga tao sa gawas bisang Domingo kaysa muani sa simbahan aron musimba sa atong hinigugma ng Diyos o kagtiya sa Diyos. And that situation will display that your love is God. Panagita mag-uol, mga couples, mga iba na guyab, ayaw mong kag-uol kung maong sa na inyong guyab, ang inyong kag-uol at ikong relationship na ito sa Diyos. Kaya bisa kung saan pa niyong paningkamon, kung wala ka nahin, ang babae ni mo, di yung kasunto. Pero kung nindot imong relationship na ito sa Diyos, Nindot imong pakisulti ng ato sa Dios. It is God who will cause the heart of that woman to love you so much. Manang ayon mo panikamot mga laki na matrak ang babae niyo. Ayon panikamot mga babae na may kumpa ng laki ay imong ganahan niyo. Ang ato ng tanaw, ato ng isento, nindot ba ang ato ng gumma ng relasyon ng ato sa Dios? Kaya kung nindo ang ato ng relasyon ng ato sa Dios, it is God who will cause the hearts of those people whom you love to love you very much. And the glory and honor does not belong to you kaya naghatag ang bulang, naghatag ang hearts, naghatag ang texts, or nagchat ka niya, but it is because of the wonderful, miraculous work of God. Amen? We will do that. Mga laki, do that. And that woman whom you love, God will cause her heart to love you. Ingan si John, the love which addresses to us, everyone who loves God is born of God and knows God. O halita, kada usang na higong mas sa Diyos is born of God. And if you are born of God, you know God. Balik ta sa buta. Kung ang buta, dili makakita sa kanindot sa buwak, iya lang muna-muna nag-describe sa bulak. Wala yun niya nakita, kinunanay ang bulak. Makini ang nahitabok sa kalibutan. The world knows that God died on the cross for the salvation of our sins. Yes, they know that. But the question is, ila bang nakita kung na-experiensya kining kaluwasan? Wala. Why? Mutana ka. Kung sa ito yun ni Kristo, ano nang pakamatay sa Kristo? O ba? Aron pagluwas sa mga tao? Aron pagtubos sa mga salak sa mga tao? Another question. Luwas na baka? Ah, wala ba? Naglunan pa niya akong baka. Ginuuray ng Hibalonyana. Makini ang buta na nagtanaw sa bulak na di makita kay bulhog siya. Kay Balo siya na-describe niya ang bukma and yet wala niya makita o ma-experience siya at mahibalui kung tinungon ba ang isulti sa naghatag o bulak na niya. Kaya e panalitan, imo sa titiunan o pistola, o niyamin ka, nindot ka niyang bulak, puwag ka ayaw ni. Kinapulahan ni, buto ni, pula doon sa dugo, pugaga sa iyong lawas. Imo gidescribe na bulak na pula, pero pistola na imo titiun niya, 
Dengan nak buka wang yang dota menang bulaga tegak ikut ni. Saya kalibutan. Wak saya kahib lo. Gidiscribe dalam nato. Mana ini tu saya kalibutan. They know the love of God, and yet they were not born again. They were born of God. Matau tadi hak sa Dios. Ang atong espiritu dapat mabuhi apat wala sila nakahibalo niya na e kung mabordagin ang tao may imperno ang awang demonyo kung ang Biblia ay mong kasultihon kung di ka bordagin, di ka kakita kung di ka kasulod sa ganyan na yan sa langit pero ang demonyo kasultiha ala, mabordagin ka, imperno na ka nabalit ka ngayon niyon look at the twists of the truth Eh, mga ka na ang isulti sa kalibutan. Mga ka na ang isulti sa demonyo. So ang mga tao na kahibaloka, gidescribe, and yet, huwag silang mausap, huwag silang kahibalo kung kinsang at klase ng Diyos ang naang kanil. He who does not love does not know God. And for God is love. So kung wala kang gugma, di ka sa Diyos, lisod ang paghigugma ni mo sa mga tao. Ako, kung wala kang gugma sa Diyos, ang bot, umabot man ay may chinto katuig sa mga asawa. Inigtukar na sa tigre, magpadayan ba kahak ko o katubang sa tigre? Ang leon, mungisi ba ba? But because I love God, I have no choice but to love my wife. Why? Because I love my God. Ano ang ilang mga asawa? Mami, huwag pa ang Diyos. Dugay ng limang tukit, wala na tayo. It is God who holds our relationships. Mga na husbands and wives, higumaa ang Diyos labaw sa ibang ba ng mga asawa. Because if you love God above all, God will hold your relationships tightly and strongly and no one can separate. For what God has joined together, let no man put aside. And that is the word of God. And that is His promise. Requirement, love the Lord above all. And that kind of love that is the real love because it originates to Verse 9. Ah, na pa niya. Here is a mandate. Kung sa'y mandate ni John para na ito. Ngayon si John, beloved, love one another. Let us love one another. Kay he who does not love does not know God. So, gihinan ka ni John, brothers and sisters, let us love one another. We cannot love one another if we do not have the love of God. Mga nga ang mga walay Diyos sunod sa kasing-kasing Lisod ang paghigukman niya sa isip katao. Apat kung ikaw, ana, ay Kristo, masayon ni mo paghigukma sa Diyos ay sa mga tao, tungod kay una na higukma ka sa Diyos. Ako, unta, maway ipako sa cross, ako may imperno, pero tungod sa higukma sa Diyos, gihatag yan, ana, aron ako iyang higukma. So by, by that love, mo po na akong gamitin sa paghigugma sa ating isang katao. So the requirement of loving one another is loving God. Verse 9. This is now the manifestation. Ingon si John. In this, the love of God was manifested to us. Gipakita, gidisplay, gidimonstral sa amahan kung giyon sa niya paghigugma na to, that God has sent His only Son into the world that we might live through Him. 
Nakakita ba ang mga tao sa gibuhat sa Diyos? Yes. Except kung dili ka Christian, by, by mere of comparing Muslims and Christians. Kung may ikang Muslim, hindi yun silang tuog. Pero kung di ka Muslim, tuog ka na si Kristo na matay dito sa cross. Nga ang ginoo nagpadala. That is the knowledge. Diyan ta ni John, this is now the demonstration, the manifestations of God's love to us. That is said, this is only God to His Son. Kung sa ito yun, verse 10, And this is love, not that we love God, but that He love us and sent His Son to be the propitiation of our sins. Now, a theological term, atop ni siyang i lower down into a layman's on sa ito siya, wala na ikaw na higugma sa Diyos, kundi ang Diyos na higugma ni mo. At ang nisang ka lang kung yung taon-taon. At ang ating i-focus na ni, hindi akong di-involved. To be the propitiation of our sins. Nga nung gihatag sa amahan si Kristo, o namatay dito sa cross, Aron siya may mapasig uli. The term propitiation means pagpasig uli na ay nabukto ng relationship. Nagbulag. Nagaway ang banang asawa. Mga nga, ning inter si pastor, aron mapasig uli ang relationship. Balik siya, husband and wife. Maring yun yan. Ang atong relasyon sa Diyos nabukto tungkol sa salak. Bosa kinahangla ng iyong anak ipadala aron maoy mo sitara maoy mo mo balik o pasig uli sa maning polong na propitiation sa English the dictionary says propitiation is the act of gaining or regaining the favor or goodwill of someone or something so ang propitiation ko no mao ang pagpabalik pagbalik sa pagkuha sa pabor o pagkamaayo sa usa ka tao. O propitiation maong pagpabalik na nagpasipulit. Nga naman, nabulag man. Regain. Ibalik. Nindot atong fellowship sa una pero nabulag nang ipadala si Isos aron magbalik pagpasig uli. Kung sa may Greek word aning propitiation, balikan na to sa original. The Greek word is hilasmos. Murag na hilamos. Hilasmos. Maunin Greek word. Kung sa may ning aning niya, matol sa atong Bible dictionary, ingat siya. The Greek word hilasmos refers to Christ as the one who not only propitiates but offers himself as the propitiatory sacrifice. This means that he is both the sacrifice and the officiating high priest. So, ito pa sa Nene. Kung ikaw magpasipuli, doon na yun nasuko, doon na po ay nasuko sa pikas. Dapat ipasipulit na siya. So na ay tao na maoy mo pasipulit. Nag-away ang bana o kasawa. Di man po hindi sila lang doha mag-istorya na uh, si pastor. I-invite sa bana, pastor, ari aragod mi. Kaya medyo problema ni, di mi makasinapot. So ni doon si pastor, naging istorya sa doha, Iuli niya, o oh, okay na mo. Okay na. Salamat, Pastor. So, ako, ako ang nagpasipuli nilang duha. Ang gigamit na ko, pulong sa Diyos. Nakuha na to. But in this case, in verse 10, ang nagpasipuli o ang something na iuli, duha ni sa kapo na ay buhaton aron mapasig uli. O ka na nga buhat, dapat na ay mubuhat aron mapasig uli. So, duha ka butang. Na ay something that will cause 
both parties to come together ang mabalik sila and here is another person nga maoy mo officiate maoy mo himo but he is bringing with him something that will middle these two problematic persons kini nga high priest mao ni si Cristo that something nga makabasi uli ni ni Ginoo o tao na makasasala siya rapot mo nang gihatag samahan si Jesus aron siya may something that will reconcile God and man si Jesus na o sa ikibuhan ni Jesus siya rapot ang nandala si Katalingon o siya ang pakamatay dito para ni mo para nako para mabalitang nato sa Diyos Manamiyon siya. He is both the sacrifice and the officiating high priests. Kaya yun sa din ang tabo ni Ini sa Old Testament. Kung nakasala ka, mag-ihaw ka o animal, ang dugo sa animal, kuhaon sa high priests, yearly, musulod siya nga ito sa most holy place na usara ang musulod kada tuig kung masayong patay. The high priest will bring the blood sa the offer sa Israelite na nakasalak. So that only ang blood sa high priest, so look that to sa most holy place, iyang i-offer for the forgiveness of the sins of the Israelites. Mauna ay gihimo ni Kristo. Si Kristo ang high priest na to. Ang blood na iyang gidala, dili blood sa bowl or goats. Iyang kabalikod na dugo, iyang gidala o gi-offer na to sa labaw nga Diyos nga mahan. He is bringing with him his own blood. Anong ikaw ba ko ma-reconcile na to sa Diyos? Nabagihin mo ang tao? Wala. Nabagihin kinahanglan ng tao aron siya maluwas? wala dugo mismo ni Kristo iyang pidala ug siya ang himo ug sakripisyo para nato nabatay ni himo wala if you understand ani nga passes nga kini diay nga propitiates sakripisyo ni siya o kini propitiatory is the act ni Christ masabta nato na ang kaluwas ng di ay wala yung lapot ang tao. Tanan iya sa Diyos. Dili sa pwede may nga aw. Kung wala pa ko ni Dawan ni Jesus, di yung kumaluwas. Kung causes you to accept Christ, it is God. Kung wala pa ko mutuo kang Kristo, di yung kumaluwas. Who gives you that faith, it is God. Nagyon sa manato, pagdawan sa pagto. Ngayon si Pablo, by hearing the word of God. Naminaw man ka. Pagpaminaw niyo po sa pulong sa Diyos, Romans 10, beginning verse 13 to 17, pagpaminaw niyo po sa pulong, nakasabot ka o gitagaan ka sa Diyos o kaalam o pagtoo. And that faith causes you to believe God in His work at the cross. So where is man in that process of salvation? Wala. All by the grace of God. Tawag nato niya na full grace. Dili siya half grace. 50% sa tao, 50% sa Diyos. Ano yung minsan? Kung wak pa kong mudawat, kung wak pa kong mutuo, di ko maluwas. And that is how man would play a role in the salvation knowing that I would say to him 50%. God cannot do it alone and He needs me to believe in Him. That's wrong. That is not how the Word of God teaches us. The salvation is 100% done by God. Nothing for us. What they love it maski 1%, wala. Gitan sa pagsugod, hangtod na humangi ikaw giluwas, 
trabaho ka na sa Diyos, mismo ka si Kristo ng himunyana, na nang ingrato ang tao na mag-claim na tumot sa himo, siya na kapatun sa kaluwasan. Nang punong na ito, ang kumil ka, magbuhat po maayo ang kumaluwas, magsangya po sa pulong si Gino, may nalang maluwas, musimpa po karong Domingo, may nalang makakuhaan akong sala, makuhaan ang akong uh, sungay. Tumot si magpagkamakasasala. Stop believing on those lies. Look at verse 10. Not that we love God, but that He loves us. Na nang giluwas na niya itong kahigong mata sa Diyos. Nga nang himukong pistohan at nang kahigong mata sa Diyos. I love you, Lord, forever. My love for you will never fade. Kung nang gamito ni mong pagigong mata sa Diyos, kung gamito ni mong pagigong mata sa tao, ngayon si John, makahigong mata sa inyo si katao because first God loves you. Kung dili ni mo maangkon na ikaw higong mas sa Diyos, you cannot love your brothers and sisters. You cannot perform the work of God because you do not believe that God really loves me. It is me who loves God. O ginoon, ang higong mamang ko ni mo, what a good tights. O ginoon, ang ginoon, o higong mamang ko si ginoon, ang Bible study ko kay I love the Lord. The verse says in verse 19, We love Him. Why? Because He first loved us. Give it a little bit of a jump. Verse 10 and verse 19. My dear friends, we are loved by God. Ayaw mo pailan, kung di rin ka magpailan, di apil ko niya na, usahay, Di ka magpailan sa humhong sa demonyo nga. Hoy, ikaw, kasasala. Hoy, ikaw, bili ka maayo. Hoy, ikaw, kuhan ka. Ay simba, magpakaulaw lang ka. These are the thoughts from the evil one that puts us down. Di ka ka mao, kuhan ka, etc. 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 Do not believe the lies of the demon. You, you, and me, we are loved. By God. Say me, does God really love me? Gigug mga ko sa Diyos ng ano akong kinabuhi ng taxi torpiman. Gigug mga ko sa Diyos ng muna maglayo ang ginaw mo na ako. Gagahan na mandiyong kong problema. Basin o kasuko ang ginaw sa akong gihi mo. Sa ay manisya na akong feeling mga Christians. We feel na kung naata sa kalisod, God hates us. And we refer it to the sins that we have committed. Kung sa may akong salag, ito, kung ano yung nga yung may nagtagong nato? Ano yung mga mga kong kastigo, ginoo, yung ani? Nasukog yun ang ginoo na ko. Does really God hate you? Nay, thanks na ito na hindi ka kasabot. We do not understand the kind of life we are into in this world. Masaya mga question tao, you heard? Hindi po ang kadyo din kung ginigong ka? Or, suko ka gino, okay, wag ko kasimba, suko ka gino, okay, wag ko kaapo, suko ka gino, okay, wag ko kahata o tights. These are the things na mga oy mo put down nato sa pagpagalagod. Anong maluya ka? Anong usahay mo distansya ka sa itong pagpangalatan sa Diyos? Ang usahay, nagunahunan ka, nag-ipanis ko sa Diyos. Nagunahunan ka, you are not worthy to do something for God. You are not worthy to come to the church and praise the living God. You are not worthy to partake the Holy Communion because you have seen a greater sin this week. The answer is yes. That answer. 
kung sa nagkakahugaw at tubangan sa Diyos, God loves you. Ikaw nang higala na naminang pag-subaybay ka sa ating programa. Remember that it is God who loves you. And because of the love of God na nananako, I can love and return to my brothers and sisters. And this love will cause me to forgive my neighbors, to love the unlovable, Just remember the love of God. How God loves you very much. Kung sa takahugaw, kung sa takalayin sa Diyos sa muna, at tumag ka na kay ikaw, giluwas niya, ibut maniya, ikaw, itagaan ako, itagaan ko kaluwasan, o kita ipanalangin na sa Diyos. What we need to do is to claim the promises of God, to claim the love of God, that His love is in our hearts, and His love will be demonstrated in the way we serve. Thank you. 
May I read to you again. The first Corinthians chapter 11, beginning in verse 23. Paul writes, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, in the same night in which he was betrayed, took her. And when he had given thanks, he break it and said, Take it, this is my body, broken for you, this do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do ye as often as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. I will be expound deeply in my copy of it. So I will not worry. I will not give you the same thing. Gather that as what the early church has been doing in Jerusalem. They did this every day in their households, in the temple courts. But today, we gather only once a week. So we will celebrate this Holy Communion once a week. For we know that the, the Bible gives us the instruction that when we remember Christ of His body and His blood, we remember His love. And we celebrate that love this morning. Thank you for this word. Let us bow our heads and pray. Father God, salamat sa higayunan na makaselebrate kami karoon sa huli kong mga. Thank you, Father God, for showing us your love through the life of your Son, Jesus. That through Him, we live. And we raise up with Him. And we will be with Him forever. But you have promised, Lord, that you will send again your Son to take us where you are right now. And you, Father God, that with this, by reminding us, this will give strength and power to your body, the body, the church, to live from Monday and then throughout the week. Thank you, Lord, for your love. In Jesus' name.
sa gabi sa pagbudhi kaniya si Jesus pikoha sa pan ug tapos ni kapitas pikaso ni kapasalamat siya ingon kini makong lawas ang giola alam kaninyo sa matagtaon ninyo ni ini nga inom dul ka mo tanan ko tapos sa panihapon ni kuha sa sa kopa og siya miingon kining kopa mao ang pagibat og pagkitsaan diha sa akong dugo sa matag inom ninyo ni ini mag inom dul ka mo tanan ko Ini dokta kali ini. Stop. 
with us today, and we thank you for this night's and offering, God. We thank you for all the blessings that you have showered upon us, and we are grateful to give these abundant blessings back to you. All the glory, honor, and thanksgiving be unto you in the mighty name of Jesus. Amen. So, brethren, in the Lord, may we always remind ourselves to look up and know that we are loved, for His love is so rich, pure, measureless, and strong and a love that will endure forever. So stood firm and let us rest upon his love.
Nagtulaman sa kanapunta ng Diyos, pinagi kang Kristo Isos na atong ginoo, na yung pagbulutan kahimayaan, karunong hantog sa kanunturan. Amen. O Amen.
Thank you. 